ルッシュトリップネバダ12レグ目を飛行します AI トーク3の望みがご案内いたします気をつけてまいりましょう物資トリップネバダ12レグ目ですパロミの飛行場を飛び立ちましてハーロング空港に向かいます北西にあるエアーセーリンググライダーポートを見ながらその先の小さな川沿いをさらに北西に次のポイントの方位に向かってくださいブッシュトリップの説明は次の通りですパロミノを出発して北西に向かい山の中へと続く道に沿って進んでくださいやがて、下には河川敷が蛇行しているのが見えてきて、山脈の奥深くへと導いてくれます。丘を抜けて、ドライバレークリークと交差するまで進んでください。はい、目的地まで、あと7分ほどです。次のポイントは、方位319度です。次のポイントは、方位319度、距離 16km です。現在の地上からの高度は、1159フィート、約 350m です。目的地まであと5分ほどで到着します。次のポイントは、方位319度です。次のポイントは、方位320度、距離 9km です。現在の地上からの高度は、670フィート、約200メートルです。到着まで、あと3分です。
到着まであと2分です次のポイントは方位321度です少しですねあと3キロメートルですもうすぐ到着しますす次のポイントは方位334度距離2キロメートルです現在の地上からの高度は688フィート約210メートルですポイント1ドライバレー川に到着しましたこれから西にドライバレー川をたどってくださいブッシュトリップの説明は次の通りですドライバレークリークに沿って西に向かい渓谷に入ります蛇行しながらその先の谷に向かって進みますここで小川の底が乾き始めます乾いた小川が北西に曲がりながら乾いた小川の底に沿って進みますまもなく別の小川が合流しネバダ州とカリフォルニア州の境界に向かって西へと流れていきます。目的地まであと5分ほどで到着します。次のポイントは、方位272度、距離13キロメートルです。現在の地上からの高度は、638フィート、約190メートルです。次のポイントは方位284度です。
到着まであと3分です。次のポイントは、方位293度、距離 7km です。現在の地上からの高度は、522フィート、約 160m です。到着まであと2分です。次のポイントは、方位303度です。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。ポイント2に到着しましたさらにドライバレー側をたどって北西に向かってください少し西側にはルート395が並行して走っていますブッシュトリップの説明は次の通りですドライバレークリークはカリフォルニア州ドイルの小さな砂漠の町に向かって北西に進んでいきます次のポイントは、方位314度、距離9キロメートルです。現在の地上からの高度は、528フィート、約160メートルです。次のポイントは、方位319度です。到着まで、あと2分です。
。もう少しですね。あと3キロメートルです。もうすぐ到着します。次のポイントは、方位324度、距離3キロメートルです。現在の地上からの高度は557フィート、約170メートルです。ポイント3、ドイルの町に到着しました。ルート395をたどりながら、北西にハーロング空港を目指しましょう。ブッシュトリップの説明は次の通りです。ドイルの西端では、ハイウェイ395が町との境界線になっています。この道を北西に進み、別の幹線道路であるルート A26 との交差点に到着します。A26 号線を北に進み、近隣の農地のいくつかの区画に向かいます。北西に進むと、ハーロング空港の滑走路があります。ルート A26 が北に向かうとき、道を横切る川に注意してください。これは、次の着陸地点が近づいていることを知らせる合図です。次のポイントは、方位330度です次のポイントは、方位333度、距離 10km です。現在の地上からの高度は、536フィート、約 160m です。到着まで、あと3分です。前方に見えてきましたねルート A26 の分岐点ですここからはルート A26 に沿って北に向かいます円形農場を越えればまもなくハーロング空港が見えてきます前方右手に見えます空港はハーロング空港です到着まであと2分です次のポイントは方位345度です
もう少しですねあと3キロメートルですもうすぐ到着しますブッシュトリップネバダ12レグ目の目的地ハーロング空港に到着しましたどうぞ気をつけて着陸してくださいね地上まで300フィートですフィート音楽消しておきますね100フィート50フィート40 20パロミの飛行場を飛び立ちハーロング空港に無事到着しましたこれでブッシュトリップネバダ12レグ目の完了ですお疲れ様でした次のレグも楽しんでいきましょう